Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga exercises improving triangle congruence. Ito ang mga tanong na sasagutan natin. Magsagot tayo ng unang tanong. Given segment RA is congruent to RE, EC is congruent to EC, and RC is congruent to RC. Prove the triangle REC is congruent to triangle REC. Lagyan muna natin ng tanda yung figure natin based dun sa given natin. Yung una sa ating binigay, RA is congruent to RE, EC is congruent to EC, and RC is congruent to RC. Kung titignan na natin ngayon dito sa diagram natin, makikita natin na anong meron tayo? Side, side, side. Kaya naman, alam na natin agad na ito ay congruent by SSS. Puna natin ngayon yung mga blanco dito. For number one, RA is congruent to RE. Of course, ito ay given sa atin. Kulang tayo nung EC is congruent to EC. Given din yan. And yung pangatlong natin given na RC is congruent to RC. Pwede din na kahit hindi siya ibigay sa atin, makuha pa rin natin na RC is congruent to RC by reflexive property. How about number 4? Nakita natin kanina na ito ay congruent by SSS congruence. Next, given angle A is congruent to angle O, angle B is congruent to angle C, segment AC is congruent to BO. Prove the triangle car is congruent to triangle box. Kahit huwag mo natin pansinin itong table na to, tingnan lang natin dito sa mga tanda na nilagay natin sa triangle natin. Anong meron tayo dito? Angle, side, angle. Kaya naman, alam natin na ito ay congruent by ASE. Lagyan natin ngayon ito ng sagot. Angle A is congruent to angle O, given. AC is congruent to PO given. Itong tatlong to ay mga given lang sa atin. At sinabi natin kanina na congruent ang dalawang triangle na ito by ASE. Suppose triangle LIN is congruent to triangle ABC. Dinoko na dito yung mga triangles natin. The perimeter of triangle LIN is 65 centimeters. If LI is 31 centimeters and AC is 23 centimeters, what is the length of BC? Gusto nating malaman ang length ni segment BC. Ito. Sinabi sa atin na ang LI ay equal sa 31 centimeters, pero dahil ang dalawang triangle na ito ay congruent, ang LI ay parehas lang ng measurement ni AB. Kaya naman, si AB ay 31 centimeters din. Binigay sa atin na ang perimeter ay 65 centimeters. Ano nga uli ang perimeter? Yun ay yung sum ng mga sides. I-add lang natin itong tatlong ito. Gusto nating malaman ano dapat ang BC para ang 31 plus 23 plus BC ay equal sa 60. At paano lang natin yun mahukuha? Ang gagawin lang natin ay 31 plus 23. Ibig sabihin, meron na tayong 54 centimeters. 54 centimeters ang sum nitong dalawang side na ito. Para maging 65, kulang na lang tayo ng 65 minus 54. At ito ay equal sa 11 centimeters. Next, ito pa rin, triangle LIN is congruent to triangle ABC. LN is 4X plus 20 and AC, 7X minus 13. What is X? Dahil congruent ang dalawang triangle na ito, ang sides LN, parehas lang ng length ni AC. Lagay natin ngayon ang LN ay... 4x plus 20, ang easy naman ay 
7x minus 13. I-solve natin ngayon si x. Ilalagay ko lahat ng x sa kanan at lahat naman ng constants or yung walang x sa kaliwa. 7x, ilipat ko si 4x, magiging minus 4x. Ito, 20. Nasa kaliwa pa rin yung minus 13, ililipat ko. Kaya naman magiging plus 13. 20 plus 13 is 33. 7x minus 4x ay equal sa 3x. Para mawala ang 3 na nakamultiply sa x, i-divide natin both sides by 3. Kaya naman ang x ay equal sa 33 divided by 3 is 11. Measure of angle L is 5x minus 6 and measure of angle A is 2x plus 30. What is the measure of angle A? Dahil congruent ang dalawang triangle na to, ang measure ni angle L ay parehas lang sa measure ni angle A. Ilagay natin si L ay 5x minus 6 at si angle A ay 2x plus 30. Isolve natin ngayon lahat ng x sa kaliwa. 5x minus 2x. Nilipat ko si 2x sa kaliwa, kaya naging minus. Yung minus x, ililipat ko sa kanan, kaya magiging plus 6. 5x minus 2x is 3x. 30 plus 6 is 36. Katulad nung kanina natin, i-divide natin yung both sides by 3. 3x divided by 3, maka-cancel ang 3x na lang to. 36 divided by 3 is 12. Ito ngayon ang x. Pero tandaan natin na ang hanap natin ay si angle A. Para makuha ang measure ni angle A, isa substitute lang natin ang 12 sa x. Dahil alam natin na ang angle A ay equal sa 2x plus 30. Yun yung given natin. Ipalit natin 2 times 12 plus 30. Multiplication muna. 2 times 12 is 24 plus 30. At yun ay equal sa 54. Measure of angle A is 54 degrees. Angle LIN is congruent to, susundan na natin yung triangle congruence, kaya naman ito ay angle ABC. Meron pa rin tayo dito mga proving triangle congruence, pero this time, tayo na ngayon ang maglalagay ng mga isusulat natin sa proof natin. Bago tayo mag-proof, kailangan lagyan nyo muna ng map ka yung figure natin para malaman natin kung ano ang magiging susunod na step natin. Angle KWL is congruent to ALW. Angle AWL, ba yung tanda niya, is congruent to WLK. WL is congruent to WL. Tingnan natin yung mga markings natin. Angle, side, angle. Kahit na hindi pa natin to nilalagyan na laman yung table natin, alam natin na ito ay magiging congruent by ASA congruence. Siyempre, ilalagay natin yung mga given natin, yung kanina. KWL is congruent to ALW given. Ito pa yung mga given natin. WL is congruent to WL given din yan. O kaya, pwede rin na reflexive property. At, Ang dalawang triangle na ito ay congruent by ASA. Given X is the midpoint of AI. Midpoint, ito. Angle A is congruent to angle I. MA is congruent to IN. Prove that triangle MAX is congruent to triangle NIX. Ano klas ang ibig sabihin ng x is the midpoint? Ibig sabihin nito si ax 
parehas lang ni xi. Tingnan natin yung mga markings natin. Meron tayong side, angle, side. Kaya naman, ito ay, lagyan natin ng laman yung ating table. Statement natin, yung mga given natin kanina. Angle A is congruent to angle I. Yung MA is congruent to IN. Given din natin yan. At yung X is the midpoint of AI. Sinusulat natin lagi sa simula yung mga given. Pero kanina, sinabi ko na ano ang ibig sabihin ng X is the midpoint of AI. Nakuha natin na AX is congruent to XI. At ano ang reason for that? Yun ang definition ng midpoint. At base ngayon dito sa mga markings natin, nasabi natin na itong triangle na to ay congruent by SAS. Last question natin, given segment AR is congruent to XO, RC is congruent to DX, AC is congruent to DO. Prove that these two triangles are congruent. By the markings pa lang sa triangle natin, ito na agad ay side, side, side. SSS property. Una, isulat natin yung tatlong given lang natin. At mula sa tatlong given na to, nakuha natin na ang dalawang triangle ay congruent by SSS. Kaya naman, very important na markahan nyo yung triangle ninyo para malaman nyo kung anong klaseng triangle congruence ang meron. Music